Hello all. In this video, we are going to learn the term non-performing assets. In the balance sheet of banking companies, Schedule 9 represents advances. Advances are of different terms like business purchase and discounted, cash credits, overdraft facility, then loans, term loans, etc. This bank advances are actually classified into performing and non-performing assets. Advances actually is the main or important asset of the banking company. Or banking company is the asset. This asset is the advances or loans or cash credits which are provided to the customers and in return the customer has to pay interest or the principal amount together to the bank in a uh, in installments okay so e installments alengil e oru interest amount or principal amount or bank ne tirichu tirichu kittatha oru sahajaryam varumbo namukku adine performing asset alengil perform cheyina oru asset aayittu categorize cheyan pattilla so those assets are classified as non performing asset or npe okay so what is npe it is a credit facility in respect of which the interest and or installment of principal has remained past due for a specified period of time. Or a specific period of time where the loan in the advance in the interest amount or principal amount or both both interest and principal amount are in the those advances or those loans or those cash credits or uh, those overdraft facility are categorized as non-performing asset or NPE. That means the assets, uh, if, if the asset ceases to generate income for the lender, those assets are categorized as non-performing asset. Now, we have a COVID-19 lockdown, the world economy, uh, national economy, we have a lot of effect. Uh, especially European countries, Asian uh, countries, United States, everywhere we can see uh, a great crisis because of this lockdown. So, in the first place, there is no productivity in one country. Already, all the non-performing assets are there. Banks, they are already provided so many credit facilities to the customers. And if the customers are not able to uh, repay the amount, those assets are categorized as non-performing asset. So non-performing assets are already there in the bank. But what, but what happened in this situation is, uh, it again keeps rising because of this COVID-19. Non-performing asset will rise. McKinsey, McKinsey and company, our survey is saying, our analysis is saying, Indian economy is 7% rise in down. Non-performing assets is 7% rise in down. Okay. In case of US, US is 30.5 billion US dollars. That is the bad asset side categorize. That is the income generated. US will be very So, what about the Indian economy? We are in lockdown. We are in the crisis. We are in the banks. We are in the main lenders. We are in the State Bank of India, Bank of Baroda, IDBI Bank, then HDFC Bank, Union Bank of India, Alhabad Bank, LNT Finance. We are in the first place. We are in the non performing asset. Uh, in in, uh, increasing trend on the current already non-performing asset in the room then if a COVID a on the productivity illa. so business people are in the room the borrow jay the can work at the rich at a can but that the or is a jerry very no other boy like government or about a put you the decisions are the condone the other the current rich at a can the moon must take the rich at a can die in the bar in the in a normal sahajari very poor these assets or these advances or these car cash credits are not generating income for the bank so the bank uh, are forced to categorize these assets as non-performing assets okay there are so many uh, opportunities are there for the world economy and for the national economy but for some uh, uh, months 
there is no chance for uh, making this non performing asset as a performing asset there is no chance for in, uh, in any in any case there is no chance okay then uh, non performing asset ne nammal parna or specified period adakkada varumbalana then i am going to tell you uh, for what period or for uh, for uh, uh, what is that specific time period for which we can categorize a performing asset as a non performing asset means if the interest or installment or both remains overdue uh, for a period of more than 90 days means interest amount or installment of principal amount or both this interest and principal remains overdue for a period of more than 90 days 90 days will cool the item or loan in the a loan in the mughal uh, interest or principal amount or the charge in the law or amount of volume kitata sahajari very well to know the person can involve those loans or those cash credits or those term loans are categorized as npa or non-performing asset the same is the uh, case in case of uh, cash credits overdraft bill purchase and discounted but in case of agriculture advances here agriculture advances um kodukkunnundu pakshe namukku oru endana agriculture advances kodukkumbol oru special case nu parnal ee agriculture harvest cheyunnundallo adayithu vila vedukkunna samayam vare adakkendannum vila veduthena shesham adachu odangiya madiyennum ekka parayna kore endana karyangal undu ee advances la agriculture advances la സോ അവർ നയൻറ്റി അവരുടെ കേസസിൽ അഗ്രികൾച്ചർ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന കേസിൽ അവർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അടയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ക്രോപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഒരു രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഹാർവസ്റ്റ് സീസൺ വരുന്ന വരുന്ന ക്രോപ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് അതേസമയം ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ആ അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വരും സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റ് പിന്നെന്താ മാങ്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ആണ് അതേസമയം ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നാൾക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല അത് വലുതായി അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ടറി പീരീഡിൽ തന്നെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ അഡ്വാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സിനാണെങ്കിൽ അവർ പലിശയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അടയ്ക്കാതെ വരുന്നു എപ്പോഴാണെന്നറിയോ രണ്ട് ഹാർവസ്റ്റ് സീസൺ ആയിട്ടും രണ്ട് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ക്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വിളവെടുപ്പ് വരെ നിൽക്കില്ല ഒരു വിളവെടുപ്പ് അതായത് വൺ ക്രോപ്പ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അടയ്ക്കാതെ വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓക്കെ from the following information identify npa of a commercial bank for the year ended 31st march 2015 first one term loans term loan or advance and all like 80 lakhs on which interest remains due for three quarters 80 lakhs and an interest amount three quarter right adakkinilla on 20 lakh 80 lakhs il 20 lakh la 20 lakh la interest ത്രീ ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ലാക്സും എന്താണ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് ആണ് ദെൻ കോമ ഫോർ ടു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കും നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർ വൺ മന്ത് ഓൺ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ So, 8 lakhs in the performing asset I can treat here. So, term loan is 20 lakhs, 15 lakhs, non-performing asset I can treat here, 35 lakhs total. And now, the cash credits and overdraft, 200 lakhs and the total on which interest remain passed due for 3 quarters. 3 quarters, 60 lakhs are not. So, 60 lakhs is non-performing asset. 
ടു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ലാക്ക് അതും എബവ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയി സോ ഫോർട്ടി ലാക്സും നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് വൺ മന്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും പെർഫോമിങ് ആണ് അവർക്ക് ഇനിയും അടയ്ക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സോ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയിട്ടില്ല സോ നോൺ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എപ്പോഴും പെർഫോമിങ് ആണ് സോ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് ഓക്കെ വൺ ക്രോ റുപ്പീസ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ബിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് ആണ് അതിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി ലാക്ക് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് Uh, more than 90 days so it is categorized as non performing asset then two quarters for 60 lakh that's also more than 90 days so 60 lakh is also a non performing asset and for two months uh, for three thir- 30 lakhs two months means uh, uh, maybe or 62 days i don't know only 60 july uh, july and august are 62 days i don't know appo adu performing asset thaniyana so it cannot be categorized as a non performing asset it's still a performing asset so total 90 plus 60 150 lakh is categorized as non performing asset so the solution is 285 lakh is the non performing asset in this question hope you understand what's a non performing asset how it is categorized in case of agriculture loans and other to- other loans okay thank you